ഷൈനി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടെൻത്ത് ചാപ്റ്റർ സർക്കിൾസിലെ എക്സസൈസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം റൈറ്റ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആൻഡ് ഗ്യൂ റീസൺസ് ഫോർ യുവർ ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് എഴുതണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിനുള്ള കാരണവും എടുത്ത് എഴുതേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ജോയിനിങ് ദി സെൻറ്റർ ടു എനി പോയിൻറ്റ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ ഇസ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ അതായത് നമ്മളെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സർക്കിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ സർക്കിളിലെ ഏതൊരു പോയിൻറ്റിലേക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഏതോ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആയിരിക്കും അത് ഏത് പോയിൻറ്റും ആകാം ഓക്കെ ദയ ഇങ്ങോട്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ദ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലോട്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലോട്ടാകാം ഏതായാലും സെൻറ്ററിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ വരയ്ക്കുന്ന ഈ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയാണ് അത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആണെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ആണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ട്രൂ റീസൺ എന്ത് എഴുതാം നമുക്ക് ദാ ഇതാണ് നമ്മുടെ റീസൺ ഓൾ ദ പോയിൻറ്റ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ ആർ ഫ്രം ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ആൻഡ് ദിസ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ കണ്ടോ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ റീസണായിട്ട് എഴുതേണ്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതായത് എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സർക്കിളിൽ നിന്നും ഒരേ ദൂരത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മളൊരു പോയിൻറ്റ് ഇട്ടിട്ട് സെൻറ്ററിൽ നിന്നും വരച്ചാൽ എക്ക് കാണുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ടു ആയിരിക്കും ഇവിടെയും ടു ആയിരിക്കും ഇവിടെയും ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്ന ഏതൊരു പോയിൻറ്റ് സർക്കിളിലെ എടുത്താലും അതെല്ലാം തന്നെ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ ആ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കാം കാരണം ആ പോയിൻറ്റും നമ്മൾ ഈ സെൻറ്ററും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സർക്കിൾ ഹാസ് ഓൺലി ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഈക്വൽ കോഡ്സ് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ മീൻസ് കൗണ്ടബിൾ അല്ലേ അതായത് നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സർക്കിളിലുള്ള ഈക്വൽ കോഡ്സുകൾ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സിലേക്കാണല്ലോ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കോഡിൻ്റെ മലയാളം മീനിങ് ആണ് ഞാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് എന്താണ് പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ഓക്കെ അപ്പം ഈ കോഡുകൾ നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സർക്കിളിൽ നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന അത്ര രീതിയിലുള്ള കോഡ്സുകൾ ഈക്വൽ കോഡ്സുകളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ സർക്കിളിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഇങ്ങനെ ടു പോയിൻറ്റ്സുകൾ ഇടാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ എന്ത് വരയ്ക്കാനും പറ്റും കോഡുകൾ വരയ്ക്കാനും പറ്റും ഈക്വൽ കോഡ്സുകൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇതാ കണ്ടോ എത്ര വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കിങ്ങനെ ഈക്വൽ കോഡ്സുകൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് കോഡ്സാണ് നമുക്കിവിടെ ഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് എഴുതാം ഫോൾസ് എന്ന് എഴുതാം കാരണം ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ദേ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാമല്ലേ ഇങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോ നമുക്ക് എഴുതാം ഇത്
and next one if a circle is divided into three equal arcs each is a major arc adayade ipo idana nammude circle ennu vecha appo idine nammale moonu equal endana arcs ullayittu nammale join thirikkana nu vecha appo idu ora ora arc adhe pole ipo nammale equal arcs aanu to onnum kodi njan varichu kaanichu tharam ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പം ഇതേ ഈ ഒരു പോയിന്റും ഈ ഒരു പോയിന്റും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരാർക്ക് അതേപോലെ ഇതും ഇതും ചേർന്നിട്ട് ഒരാർക്ക് അതേപോലെ ഇതും ഇതും ചേർന്നിട്ട് അടുത്ത ആർക്ക് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഈക്വൽ ആർക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെടുത്ത് പറയാണ് ഈച്ച് ഈസ് എ മേജർ ആർക്ക് ഓരോന്നും മേജർ ആർക്ക് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആണോ ഒരിക്കലും അല്ല മൂന്ന് ഈക്വൽ ആർക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും അത് മൂന്നും ഈക്വൽ ആർക്കുകളായിരിക്കും അല്ലേ കാരണം ഈക്വലി ആണ് ഇപ്പം ഇത് ഇത്രയും ഒരേ നീളത്തിലാണെങ്കിൽ അതേ നീളത്തിൽ തന്നെയാണ് അടുത്തതും വന്നിരിക്കുന്നത് അതേ നീളത്തിൽ തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തതും വന്നിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ മൂന്നും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആർക്കുകളായിരിക്കും അല്ലാതെ ഒന്ന് ചെറുതും ഒന്ന് വലുതും ആയിരിക്കുമോ ഒരിക്കലും അല്ല മേജർ ആർക്ക് മീൻസ് വലിയ ആർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് മേജർ ആർക്കും മൈനർ ആർക്കും ആയിരിക്കത്തില്ല എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മേജർ ആർക്കും മൈനർ ആർക്കും കിട്ടുന്നത് അൺഈക്വൽ ആർക്സിലാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് അല്ലേ ഈക്വൽ അല്ലാത്ത ആർക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ആർക്കും ഒരു വലിയ ആർക്കും കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ മിസ് ഇവിടെ രണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പറയാം നമുക്കൊരു ചെറിയ ആർക്കാണ് ഇത് നമുക്ക് പറയാം ഒരു വലിയ ആർക്കാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അതേപോലെ ഇപ്പം മിസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇതൊരാർക്ക് ഇതൊരാർക്ക് ദേ ഇത് അടുത്ത വലിയ ആർക്കായിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അൺഈക്വൽ ആർക്കിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മേജർ ആർക്ക് മൈനർ ആർക്കും ഒക്കെ കിട്ടും പക്ഷേ ഈക്വൽ ആർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഈക്വൽ ആർക്സേ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആൻസർ ഫോൾസ് വി ഗെറ്റ് മേജർ ആർക്ക് ഓർ മൈനർ ആർക്ക് For unequal arcs. Unequal ആയിട്ടുള്ള ആർക്സിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കോഡ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ വിച്ച് ഇസ് ട്വൈസ് ഇസ് ലോങ് ആസ് ഇറ്റ് റേഡിയസ് ഇസ് എ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ട്രൂ ആണല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം റേഡിയസ് ആണെന്നല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങോട്ട് ട്വൈസ് ഇസ് ലോങ് ആസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടും കൂടി വന്നപ്പം ഇത് എൻ്റെയി കോഡ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സോ നമുക്ക് പറയാം ഇതെന്താണ് അന്നേരം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ അല്ലേ അത് പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് സെൻറ്ററിൽ കൂടിയാണ് അത് പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ നമുക്ക് അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഓക്കെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുമ്പം സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ ആണ് റേഡിയസ് ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടി വരയ്ക്കുന്നു അപ്പം ഇത് സെന്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഡായിട്ട് മാറി അല്ലേ അപ്പം ഈ കോഡിന് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് സെന്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ഇത് ട്രൂ റീസൺ എന്താണ് അപ്പൊ റീസൺ ഇതാണ് എ കോഡ് വിച്ച് ഇസ് ട്വൈസ് ഇസ് ലോങ് ആസ് ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് മസ്റ്റ് പാസ് ത്രൂ ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് കോഡ് ഇസ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ കണ്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ടർ ഇസ് എ റീജൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കോഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആർക്ക് ആണോ അല്ല ഫോൾസ് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോൾസ് ആയത് ഈ സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ രണ്ട് റേഡിയസും കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ദാ ഈ ആർക്കിനെയുമാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ ആർക്കും കൂടി ചേരുന്ന ഈ റീജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെക്ടർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഈ രണ്ട് റേഡിയസിൻ്റെയും ഈ ആർക്കിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള റീജ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോഡും കറസ്പോണ്ടിങ് ആർക്കുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെന്താണ് സെക്ടർ അല്ല അത് സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ സെക്ടറിൻ്റെ കാര്യമാണ്
corresponding arc. Manslaya. So namakarida. Sector is a region between the two radii and its corresponding arc. And the two radius in the same is the corresponding arc in the same way. We will see the region in the same way. We will see the Okay, clear? The question a circle is a plane figure. Yes, a circle is a plane figure. What is it? A circle is a two-dimensional figure. A circle is a two-dimensional figure. So, what do we say? What do we say? A circle is a plane figure. And so, a figure and we can... Draw it on a plane. Like a circle or a two-dimensional figure. Anna, that gonda na mukka plane lo varik. Can I add a term? Hence, na mukka parayam circle is a plane figure. Itre ollo sambo. Okay. Apo. நமுக்கு இந்தியாம் நம்முடு வீடியுடம் வாய்ந்துப் சியாம் நேட்ஸ் கலாசே அடுத்து குச்சியும் வாய்டு காணாம் அப்போல் இந்தி சானல் சப்ஸ்கரைப் சேயாத்தவோ பலிஸ் சப்ஸ்கரைப் ஏன் மாட்சிமும் சேவ் சேயிது நீங்களும் சப்போட் சேயனம் அப்போது நமுக்கு நேட்ஸ் கலாசில் காணா பாய் ச்டுடேன்ஸ்